Dear students, welcome to this video. In this video, we will discuss a few concepts in this video. In the first video, we will discuss the structure and what is the difference between the structure and array. We will define the structure and how to declare the variables of a structure. We will define the structure and how to access the variables of a structure. We will discuss the structure members of a structure and how to access the structure members. We will discuss the structure members. இனி structure நேன் memory storage மாய்து ரிலேட்டிதக்கல ஒரு concept ஆன நம்மல் இப்போ discussியாம் உண்டு அதாயிது சாதார்ன வீதில structures நேன் memoryல் store இன்னது word boundaries என்ன பரையின் ஒரு வீதிலான் word boundaries என் பரையில்லோ அதாயிது structure என்ன பரையம்போ it will consist of different type of data அல்லை அப்போம் ஒரு structure நின் வேண்டிட்ட total எத்திர bytes allocate இன்னும் இன்னலது நம்மல முன்பத்த வீடியுல் ஒரு programல நம்மல ஜெஸ்ட்டும் ஒன்ன கண்ட பிடிச்சிருந்து அதனை சேசம் என் last one பரைகேண்டாய் ரண்ட structures நே அல்லைங்கள் ரண்ட structure variables நே ஒருக்கிற நம்க கம்பேரியானைத்து பட்டில்லியா நம் கொடிக்கிலம் இப்போ copy செய்யிலே possible ஆனன நம்மல பரண்ணும் but s1 equal to equal to s2 இங்கன் ஒரு comparison possible அல்லா என்ன என் பரண்ணிருந்தும் அப்போ இந்த ஒன்னான comparison possible அல்லாத்தது என்னதில் reason ஆனன நம்மல பரையாம் உண்டு அப்போ word boundaries என்ன பரையின்ன ஒரு ரீதில் ஆனன structures நே memoryல் story இதிருக்கிந்த இதில் எந்த ஆன அட்டை டைமில் CPU என பிரசசியான் சாதிக்கின்னா அல்லைங்கள் பிரசசியான் இந்த சென்ச ரீடியான் ஓர் ரைட்டியான் சாதிக்கின்னா Number of bytes என்ன என்னத்தினியான் Word boundaries என்ன பரையினது Suppose CPU என்ன CPU என்னும் தேச்சிக்கும்பு CPU will consist of many registers அல்லை ஒரு வாட registers என்ன அதில் Accumulator என்ன பரையின் ஒரு register அதான processor register என்ன பரையின் Accumulator register அட்டை டைமல் எத்திர bytes அல்லைங்கள் எத்திர words hold என்னைட்டு சாதிக்கும் அதின்ன என்னத்தினியான word boundary என்ன நம்மல பரையின்னது அப்போ செல்லும் சிஸ்டத்தில் என்னையான் வைச்சுயங்கள் ஒரு word என்ன பரையின்னது one byte ஆவா செல்லும் சிஸ்டத்தில் one word என்ன பரையின்னது two byte ஆவா செல்ல சிஸ்டத்தில் one word என்ன பரையின்னது four byte ஆவா அதையில்லாம் தன்ன machine dependent ஆனும் okay அப்போ ஒரு சிஸ்டத்தில் அலிங்கள் CPU என்ன அட்டை டைமில் பிரசசியான் சாதிக்கின்ன number of bytes அலிங்கள் words அதுதே என்னத்தினியான் நம்மல word boundaries என்ன பரையின்னது actually it is the number of bytes that can be processed அலிங்கள் that can be used by an accumulator அட்டை டைம் அங்கனே நம்முக்க பரையா சாதார்ன வீதில் இப்போ எந்த வரையா ஒரு exam நியான் வரையாம் ஒரு computer system தின்ட அல்லைங்கள் இன்னை computer system வித்து 4 byte word boundary 4 byte word boundary இல்ல ஒரு computer system நம்க்கு ஒன்று நோக்க 4 byte word boundary இது வரையம் ஒரு சமேத்த 4 byte நியான நம்மடு systemத்தில் processியானேட்டு சாதிக்க 1, 2, 3, 4 Blue அதை இது default ஐட்ட இது 4 byte word boundary இல்ல ஒரு system நம்மடு structural elements இன்னு story இந்து இப்போலும் left aligned ஐட்ட இருக்கு okay left aligned இந்து வரையம்போ left aligned இந்து start இந்த DBல இப்போ ஒரு character data இந்தது விஜாரிக்கியா அப்போ இவ்வடை எடுக்கும் character data அப்போ நான் இதுலும் number இயான character data இந்தங்கள் ஆ character data இவ்வட storyயும் அதனை சேசம் ஒரு integer data யானது விஜாரிக்கியா suppose integer data யக்கு வேண்டிட்ட 4 byte ஆனு எடுக்குந்தான் விஜாரிக்கியா அதல்லா machine dependent ஆனுந்து யான் பார்ந்து 4 byte ஆனு integer நு வேண்டி எடுக்குந்தான் நன்றங்கிலி அது
ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ അതായത് ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈറ്റ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് ബൈറ്റ് എം ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ബൈറ്റ് അൺയൂസ്ഡ് ആണ് ഈ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബൈറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡിങ് ബൈറ്റ് സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് ഓർ പാഡിങ് ബൈറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആണ് രണ്ട് വേർഡ് ആണ് വേർഡ് ബൗണ്ടറി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ് അല്ല സോറി ഒരു നാല് ബൈറ്റ് വേർഡ് ബൗണ്ടറി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റേനെ ഇങ്ങനെയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനിടയിൽ ഒരു മൂന്ന് ബൈറ്റ്സ് എം ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് കാണാം ഈ എം ടി ബൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് ഓർ പാഡിങ് ബൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റേനെ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് ആർ മെയിൻലി യൂസ് ടു ഫോർ സ്പീഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓക്കെ It aligns bytes so that that can be read or write from the structure faster. ഇറ്റ് അലൈൻസ് ബൈറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ട്രക്ചർ ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഈ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അതായത് നമ്മുടെ കമ്പൈലറിന് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സിലെല്ലാം തന്നെ ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് അൺഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സ്ലാക്ക് ബൈറ്റിലെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിലുള്ള എന്താ പറയുക ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സിലുള്ള ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഗാർബേജ് വാല്യൂസ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെയിം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് അതിനിടയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേർഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എന്താണ് സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസറാണ് ഈ സ്ലാക്ക് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഡിങ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 